大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。谭松韵、景柏然领衔主演的电视剧《归路》即将播出了，网友都非常期待。谭松韵可爱的少女风格一直以来都深受观众的喜欢，虽然三十加的年龄了，但是演学生依然不违和。谭松韵刚出道的时候，肉嘟嘟的小脸就非常可爱，现在肉感没有以前那么明显，褪去了稚嫩，比以前好像更好看了。虽然一个女明星过了三十岁之后就不太适合演少女了，但是这放在谭松韵身上好像还可以接受。谭松韵在《以家人之名》中扮演的高中生被人夸冻龄，毫无违和感。时隔一年多，再次看到她新剧当中的状态，感觉也依然很不错。这部电视剧讲述的是男女主从校园时光到工作之后的长达十多年的浪漫爱情故事。虽然中间经历了很多坎坷，但是最后还是成功在一起，景色唯美，颇受期待。男主角景柏然在剧中的声音实在是太有磁性了，浑厚有力，非常好听。谭松韵一改之前的造型，前期学生装扮，高马尾笑起来非常可爱，后期就非常成熟了，而且也挺温柔。这部剧中的情感故事还是挺让人感动的。因为男主工作的关系，所以很长时间都是要在新疆，所以有一段时间，他们经常需要通过电话来沟通。即便是这样，他们二人的感情也毫不动摇。男主应该是一个大直男了，对女主表白的时候直接问：“喜欢我吗？”女主一脸害羞：“哪有你这么问的？”值得一提的是，这部剧当中有很多亲密的戏份，吻戏、拥抱。鼻子碰鼻子，可谓是言情剧当中的标配存在了，让人羞红脸的戏份不在少数。咬耳朵的经典镜头曾经在任嘉伦迪、利热巴的电视剧《玉娇记》出现过，但当时是为了给女主下一个印记，对比现代言情剧还是有差别的。《归路》中，估计就是轻轻一吻，小说可能会很有感觉，但是能不能 get 到？还是要看男女主有没有 CP 感，这种剧男主稍微油腻一些，就会显得很尴尬。现在已经想象到景柏然被各种吐槽的画面了，即便演技不错，但亲密戏份可是要被各种审判的。后面还有一个镜头是景柏然轻轻的贴在女主耳边讲话，这个特写如果放大一点，那又是一波无情吐槽了。当然，如果感情输出到位。这一切都是小事，感情到了观众们看的就不如此肤浅了，就会变成感动，就会变成细水长流的爱情，变成心之向往。这两位的演技能不能撑住呢？我们拭目以待。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。